والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته সম্মানিত হাসান ভাই আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন দামাম থেকে জানতে চেয়েছেন যে ওজুর সহি নিয়মটা নাকে মুখে একসাথে পানি দিবে নাকি এই বর্ণনাটাও বিস্তারিত জানতে চাইছেন আলহামদুলিল্লাহ সালাত সালাম আলা রসুল্লামাবাদ সম্মানিত হাসান ভাই ওজুর বর্ণনা হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে সাবিকন দেখিয়ে গেছেন যে ওজু কীভাবে করতে হবে যেমন ওসমান রাজুল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আরও অন্যান্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যেমন সাহাবি এসে বসছিলেন যে ওজু কীভাবে করতে হবে বা ওজুর পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে সরাসরি পানি এনে ওজু করায় দেখিয়ে তারপর বলছে হ্যাঁ কাদা ওদু ও রসুল্লাহ সাল্লাহাম এইভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম ওজু যেভাবে তুমি দেখলা ইত্যাদি যাই হোক ওদিকে হাদিসে বর্ণনা দিতে গেলে বিস্তারিত হবে তো ওজুর সঠিক বর্ণনা যে সিফাতুল ওদু যে ওজুর সুন্দর বর্ণনা যে ওজুর যেভাবে করতে হবে নিয়ম কারণগুলো সেভাবে প্রথমে মনে রাখতে হবে নিয়ত আর নিয়ত করা কিন্তু মনে মনে অন্তরে যেটা নিয়ত আছে এখন আমি অজু করবো অন্তরে চাকা করতেই আছে অন্তরে নিয়ত আছে এটা মুখ দিয়ে না ওয়াইতো না আতা অদ্দ এই সমস্ত কথা বলার কোনো দলিল নেই প্রমাণ নেই এগুলি বেদাতের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং ওজু থেকেই বেদাত শুরু হয়ে যায় আর নামাজ তো নামাজের শেষ পর্যন্ত বেদাত করে নামাজের পরেও করে ওজুর প্রথমে বিসমিল্লা বলতে হবে নিয়ত মনে মনে থাকবে তারপর বিসমিল্লা বলতে হবে কারণ মুসনাদ আহমাদে হাদিস আছে লা উদু আলিমাল্লা ইসকুরিসমাল্লাহ যে ব্যক্তি ওজু বিসমিল্লা বলল না তার ওজু হবে না এই জন্য বিসমিল্লা বলতে হবে তবে কেউ যদি ভুলে যায় সেটা অন্য কথা বিসমিল্লা বলা যখন শুরু হলো এইবার বিসমিল্লা বলা যখন শেষ হলো এবার করবে কি দুই হাতের কবজি দিবে প্রথমে ডান হাতের কবজি আঙ্গুল সহ খেলাল করে দিবে পরে বাম হাতের কবজি তিনবার 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 ধোয়াটা সুন্নত তিনবারে বেশি যাতে না হয় লক্ষ্য রাখবে তার দুই হাতের কবজি দোয়া হয়ে গেল এইবার আপনার কুলি করবেন তিনবার কুলি করা এই কুলি এবং নাকে এটা পানি দেওয়ার ব্যাপারে দুটো হাদিস আছে মানে দুটো দুই দুটো একসাথে করার ব্যাপার হাদিস আছে দুটো না মানে একসাথে করার ব্যাপারে হাদিস আছে দুটো একসাথে অর্থাৎ এক কোষ পানি নেওয়া নাক দেওয়া পানি নিয়ে টানে নেবে এবং কুলি করবে কুলিকে বলা হয় আলমাদ মন্দা আর বিবাহ হাদিসের বাইকে আলমাদ মন্দা তো মানে কুলি করা আর ইস্তেন শাক বলা হয় ইস্তেন শাক নাকে পানি নিয়ে একটু পানি টেনে নেবে তারপর সজর আবার এটাকে না ঝেড়ে ফেলাবে এটাকে বলা ইস্তেন শাক তো দুটোই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কুলি এবং নাকে একসাথে পানি নেবে এক কোষ পানি নিয়ে নাকে কিছু অংশ টেনে নেবে আর কুলি করবে এটা বেশিরভাগ বা এটা অনেকে প্রাধান্য দিয়েছেন তারপর যদি মুখের আলাদা পানি নেয় নাকের জন্য আলাদা পানি নেয় তবে যাই যাচ্ছে বৈধ হবে আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে নাকে পানি নেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে সীমা লঙ্ঘন না হয়ে যায় বাড়াবাড়ি যাতে না হয় বা অসুস্থতা বা কলি যায় অথবা বলা চলে ব্রেন না উঠে যায় এমনিভাবে রোজা অবস্থায় নাক দিয়ে পানি টানার প্রয়োজন নেই যাতে পেটে পানি না চলে যায় নাক দিয়ে পানি টানার ব্যাপারে যে রোজা অবস্থা টানা যাবে না আবু দাউদের হাদিস আছে হাদিসটি ইমাম আবুদাউদ রহিমুল্লাহ সই বলেছেন ছয়শো উনত্রিশে হাদিসটিকে সই বলেছেন যাই হোক তাহলে আমরা এখানে বসতে পারলাম নাকে পানি দেওয়া এবং কুলি করা এবার নাকে পানি দেওয়া এবং কুলি করা যখন শেষ হলো এবার তিনবার করে মুখ্যমণ্ডল দূরত্ব করতে হবে যেটা আল্লাহ কোরআন মাজিদে বলছেন এই লাজির আমি যা কুমতুল্লাহ সালাতে ফাঁকছিল উজু হাকুম সুরা মাহেদের ছয় নম্বর আয়তে তোমরা এবার মুখ্যমণ্ডল দিতে হবে মুখ্যমণ্ডলটা দিতে হবে মুখের যে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে চুল আছে একদম মাথা থেকে চুল থেকে দাঁড়িয়ে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এই কান থেকে এই কান পূর্ণ একদম বরাবর পূর্ণ মুখ্যমণ্ডল দিতে করতে হবে যার দাঁড়ি হালকা আছে সে হালকা মানে দাঁড়ি হালকা আছে পূর্ণ দাঁড়ি চুলের গোড়া পর্যন্ত ধোয়ার চেষ্টা করবে যাতে পানি সব জায়গায় পৌঁছে যায় চুলের গোড়ায় গোড়ায় যাতে পানি পৌঁছে আর যার দাঁড় দাঁড় গাড়ি ঘন আছে সে উপরে ভাগ ধুবে এবং দাঁড়ি খেলাল করার চেষ্টা করবে কারণ দাঁড়ি খেলাল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দাঁড়ি খেলাল করেছেন এটাও আবু দাউদে হাদিস আছে সুতরাং দাঁড়ি খেলাল করতে হবে তারপরে দাঁড়ি খেলাল করার পরে মুখ্যমণ্ডল যখন দৌত হয়ে গেল এইবার দুই হাত দৌত করতে হবে দুই হাত দৌত করতে হবে কোনোই পর্যন্ত যেটা আল্লাহ কোরআন মাজিদে বলছেন ওই আয়তে সোরা মায়দার সোনামার আয়তে ওয়াই দিয়ে কুমিলাল মারা ফেক তোমরা তোমার মারা ফেক মানে দুই কোনো মীর ফাঁকের বহু বছরের মারা ফেক কোনোই সহদৌত করো এখানে কোনোই পর্যন্ত না কোনোই সহদৌত করতে হবে যাতে কোনোইটা দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় প্রথমে ডান কোনোই সহ পূর্ণ হাত একদম আঙ্গুল থেকে শুরু করে কোনোই সহদৌত হবে তারপরে বাম হাত 
যখন দুই হাত দৌত করা সম্পূর্ণ হলো এবার মাথা মাসা করতে হবে মাথা মাসা হলে একবার মাথা মাসা তিনবার নয় অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো তিনবার দোয়ারা শুনল যদি কোনো একবার দিয়েও যথেষ্ট হয় তাহলেও ঠিক আছে দুইবার দিলেও যথেষ্ট ঠিক আছে তিনবার দোয়ার সর্বোচ্চ এটা শূন্য দ্বারা সাব্যস্ত এবং দুইবার একবার তিনবার এটা তিনটাই শূন্যদের অন্তর্ভুক্ত তিনবারও সর্বসীমা তো এবার মাথা মাসা করবে মাথা মাসা করবে একবার আলমাস হোমার রাতান ওহেদা একবার মাসা করবে যেটা ওই আয়তের মধ্যে আছে ওমসা হবির হু উসে কিন্তু তোমাদের মাথা মাসা করো মাথা মাসা করার নিয়ম হলো দুই হাতে একত্রিত করে মিলান মিলানের পরে এটা মাথায় নিয়ে যান যেখান থেকে চুল শুরু হয়েছে সেখান থেকে শুরু করেন একবারে চুল যেখানে শেষ হয়েছে পিছনের সেই সেই জায়গায় নিয়ে যান আবার যথাস্থানে ওই হাতটাকে বন্ধ করে দুই হাতে একসাথে মিলিয়ে তো করে তারপর নিয়ে আসেন যথাস্থানে যেখান থেকে শুরু করছেন সে নিয়ে আসেন এবার মাথা মাসা যখন শেষ হয়ে গেল এবার বিদ্যাঙ্গুল এবং শাহাদাত আঙ্গুলকে এক করে বিদ্যা আঙ্গুলটাকে কানের মধ্যে দিয়ে মাসা করতে হবে এবং সাদা আঙ্গুলের সাদা আঙ্গুলের প্যাট দিয়া বা কান মাসা করতে হবে মাসা এবং সুন্দর করে মাসা করার চেষ্টা করবে আর কান মাসা এবং মাথা মাসা করার পরে যে অনেকে ঘাড় মাসা করে ঘাড় মাসা করার ব্যাপারে কোনো দলিল নেই সহি কোনো অভিশুদ্ধ দলিল নেই একটা দলিল আছে সেটার ব্যাপারে মিথ্যা অথবা জৈব দুর্বল বলা সেই সমস্ত ঠিক না ঘাড় মাসা করা কোনো স্পষ্ট কোনো দলিল প্রমাণ সহি কেউ দেখাইতে পারবে না সুতরাং গার মাসা করাটা বেদাতের অন্তর্ভুক্ত যেহেতু এখানে অজু স্পষ্ট এবং অজু হলো তাও কি ফেয়ে বাদত এটা করে দেখানো হয়েছে এবার বাকি থাকলো শুধু পাও মাসা করা আর আর কি সরি পাও দৌত করা পাও দৌত করতে হবে আল্লাহ বলছেন ও অর্জুল আকমিল আল কাপ আইন কাপ হইলো দুই পায়ের যে উঁচু অংশ এটা সহ দ্বৈত করতে হবে দুই পাও যুগল বা পাও দয় গীত সহ যেটাকে আমরা বাংলা ভাষায় বলি গীত সহ দ্বৈত করে পায়ের গোসার নিচের দিক থেকে উঁচু মতো হারকে কাপ আর কাপ বলা হয় পায়ের সাথে গীত দুটিও দ্বৈত করা ওয়াজিব যার হাত বা পা কাটা রয়েছে তার জন্য এই অংশটুকু দ্বৈত করা ওয়াজিব হ্যাঁ তো যার হাত বা পাও কাটা আছে সে তো অংশ দ্বৈত করবে আর তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে পাও ধোয়ার পরে পাও সুন্দরভাবে দ্বৈত হবে গীত সহ অথবা কাপ সহ এটা হলো অজুর বর্ণনা তারপর অজু করার পরে আকাশের দিকে তাকাইতে হবে তা জরুরি না সাদা তাঙ্গুলি উঠাইতে হবে তা জরুরি না এবার দোয়া পরবে আসাদ আল্লাহ ওহদাহুল্লাহ শরিক আল্লাহ আসাদ আন্না মোহাম্মদ আব্দুহ রসুল আর একটু দোয়া আছে আল্লাহ জাল নিমিনা তাহবিন ও জাল নিমিনাল মতো তহরিন আর একটু দোয়া আছে সুবাহান কাল্লাহ বেহাম দিকে আসাদুল্লাহ আল্লাহ তাস্তাক ফিরু কুতুব এলাইক তিনটা পড়না যে ব্যক্তি আসাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওহদাউল্লাহ শরিক আল্লাহুল আসাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওহদাউল্লাহ শরিক আল্লাহ ও আসাদ আন্না মোহাম্মদ আব্দুহ রসুল এটা বর্ণনা তিরবিজিত আছে এবং সহি মুসলিমও আছে যে ব্যক্তি এই দোয়াটি পড়বে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজায় খুলে যাবে এটি হলো সংক্ষিপ্ত অজুর বর্ণনা আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে সুন্দরভাবে সকল সুন্নতকে লক্ষ্য করে অজু সুন্দরভাবে করার তৌফিক দান করুন যেহেতু অজু হলো নামাজের এবাদতের চাবি নামাজের চাবি অজু সুন্দর না হলে অজু না হলে নামাজ কবুল হবে না পবিত্র তর্জন না হলে নামাজ কবুল হবে না আমরা যেন বেদাত মুক্ত থেকে বেদাত থেকে দূরে থেকে শূন্য মোতাবেক অজু করতে পারি এবং এবাদতের ক্ষেত্রে সকল এবাদত যেন শূন্য মোতাবেক করতে পারি এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তাহিদের রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখুন শূন্য রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখুন সকল প্রকার বেদাত থেকে মুক্ত থেকে আমাদেরকে সহি মতে বিশুদ্ধ মতে আমল করার তৌফিক দান করুন হাজা সাল্লাহ তাল্লা নবিরা মোহাম্মদ আসসালাম আলিকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত ফলদিন উতুল কিতাব ইল্লা